美式中餐占有美国餐饮的庞大市场，也是美剧中的常客。但我们从小吃中菜长大的人，大多不屑一顾，只当他是糊弄外国人的。但有时着眼于正宗，却忽视了背后的时代环境和做这些菜肴的人，那丰富、独特又心酸的历史。我是庄祖仪，十几年来边写字边掌勺，用食物认识世界。That's really good. <笑> Wherever there are Chinese people, there are Chinese restaurants. 目前安居美国，我想在这里探索何谓地道中餐，美国中餐的繁荣由谁造就，又怎样讲出了华人的甜酸苦辣。请你跟我一起品尝中餐在美国。近年来，一些年轻华裔厨师回归并推崇所谓不正宗的美式中餐。Tim Ma 正是其中一位领军人物。We wanted to make the distinction that this food was different from Chinese food. Tim Ma 是近年 anti-Asian hate 反亚裔仇恨运动的厨师界发起人。新冠疫情期间，亚裔遭到歧视，餐饮业首当其冲，在美国大约半数的中餐馆面临停业或倒闭。Tim 原本经营新派法餐。却在这时调转桥头，主推中餐，更准确的说是美式中餐。Lucky Danger 就是它最有代表性的外卖店。What is、uh, currently the most popular dish on your menu? The most popular dish on our menu、mm-hmm. is the same as the most popular dish on every American Chinese restaurant menu, which is General Tso's chicken. 左宗棠鸡，美国第一中餐，据称是世界上最有名的湘菜。香菜以香辣和酸辣闻名。上世纪五零年代，香厨彭长贵在发明这道菜之初，味道也的确如此。但漂洋过海到了美国后，就变了味道。What's in General Tso's chicken? It's you know just soy sauce, shaoxing, sesame oil, sugar, and is there a touch of vinegar in there? There is a touch of white wine vinegar. 酸，一种奇妙的味道。尝到十足的酸味时，你大概会撅嘴皱眉。然而，它一旦与其他味调和，就能平衡解腻，让味觉更鲜明，菜肴更开胃。正宗美式的左宗棠鸡保留了酸味，但从酸辣变成美国大众偏爱的酸甜味，此后就一路热卖。今天我也要跟 Tim 讨教他的左宗棠鸡。So I find it interesting that、uh, with American Chinese cooking, broccoli appears to be the most important the green vegetable. When in Chinese cooking, we don't use a lot of broccoli. In restaurant, this is like pretty big and bulky. It bulks up the order. Yeah. It looks、yeah. more than it is. 西兰花是左宗棠鸡的原配吗？大概不是。西兰花原产于欧洲，在美国流行要归功于意大利移民。它的流行很大程度上凸显了华人移民就地取材、精打细算的处事哲学。You want to practice? It takes some time. Yeah. yeah. And then sugar, right? Yep. We can go ahead and do the sugar now. So we're gonna do roughly like that much. Okay. Then mix that in. A lot of sugar. It's a lot.、Uh, But when you taste it, like it feels balanced. I'm gonna leave one bit for myself to try. Yeah. Hmm. Tangy, sweet. Yeah. Savory. Yeah, and not too sweet, actually. Yeah, surprisingly, it doesn't. Surprisingly, not too sweet.、Yeah. Tim 出生在阿肯色州，七零年代的美国南部，因奴隶制度和种族隔离的历史因素，存在着白人至上的思想。Tim 的父母是为数不多的华人，以经营中餐馆为生。Tim 长大后做了工程师，三十岁感受到厨房的召唤，他专门去了纽约的法式厨艺学院研习。之后陆续开了几家很受欢迎的西式餐馆，原本并没有想过要经营中菜。When the pandemic hit, everybody slowed down. I slowed down and thought about like, okay, how do I finish my career?、Mm-hmm. And then with everything that happened with the anti-Asian incidents, I wanted to put this forward.、Mm-hmm. Like the first thing that you see. Like with what I'm doing is something Chinese, not something、mm-hmm. French, not something fine dining. Like,、right. what's it mean, and how、mm-hmm. is it going to be defined in this next generation?、Mm-hmm. Claiming something that was formerly almost stigmatized, right? Exactly. Yeah, yeah.、Mm-hmm. I'm proud of it. 
So mm -hmm. hopefully the next generation of Asian American chefs that come up are also proud of their background, mm -hmm. not having to go do French cuisine. American Chinese food by a Chinese American. Tim's 餐馆的标语简单却有力。面对排斥与歧视，他做新时代的美式中餐来彰显他的态度。Like this, and then. It's really cute. How is your American Chinese food different from the ancestors? Yeah,、uh, I mean, I would say、um, from the top down, when you open the bag and like everything's labeled and、um, with the little character on it, that is how a lot of people consume food these days: is with their eyes first, or on Instagram, or TikTok,、yeah. or whatever. The second thing is, is like just in general, we develop this from the chef mind first. We've tried to pay attention to like how we treat the food, how we source the food is the other things.、Mm -hmm. Have you done chop suey? No, but、um, we're. We've been talking about that a lot, just because I don't really know what chop suey is, and to me, it just sounds like it's just、yeah. stir fry. Chop suey, Chinese name "za suey," is the name of the Asian American dish, but it doesn't have the old Zhou Tang style of going. Like Tim Ma, the young Chinese chef, who heard his name, he didn't even try to make this dish. In the past, in the United States, the Zha suey was the most popular Chinese dish. What is the Zha suey? Why did it rise and then fall? 我想来了解一下发明和消费杂碎的那段群体记忆。Chop suey is really an amalgamation of a lot of different items in one dish. 弹性非常大。It's mostly chicken or pork and then a bunch of vegetables. Bean sprouts, maybe celery, and then sort of thickened in a cornstarch slurry. 实际上，它就是一种炒菜的方式。周成印，杜克大学东亚研究所副教授、学者，也是我的吃货好友。所以你吃过 chop suey 吗？可能吃过，不太记得了。<笑>我好像完全没有哎、欸。我觉得这几十年好像基本上中餐馆都没有，嗯、都没有杂碎这道菜。它基本上是一个华工菜嘛，对，它是一个便宜菜，嗯、然后就有什么用什么，对对，它是一个模式。它就是说你怎么样去把这些剩菜，然后做成一个营养呃还蛮足的、可以吃饱的一道菜。嗯、可是 Chopsy 它自己这个名称却成为一个蛮有趣的一个历史。一八四零年前后。第一批华人移民美国，他们是淘金者或铁路工人，大多为男性，来自广东偏远山区。各种边角料混合、大火快炒、省油省钱又下饭的杂碎，正是华工时代的绝佳产物。华工聚集之处，有了餐馆、中药店、鸦片馆，逐渐形成了唐人街。在美国大众眼中，唐人街是个不用出国便能体验异国情调之处。而这道简单的炒杂碎成了人们对东方想象的代言词。唐人街当时就是一个大家觉得又有点危险性的，可是又想去猎奇的地方，嗯、常常会开到清晨两点三点，然后就像年轻人现在去夜店一样。当时就是美国的名画家 Edward Hopper， 他要去形容一种城市的某一种孤独感，其实你可以看到他的画，就是一个 Chop Suey House。华工因低廉的劳动力。逐渐遭致美国社会的排挤。终于 ，1882 年，美国通过排华法案，禁止华人入境。这是美国首个，也是唯一一个针对某种特定族裔的歧视法案。这段辛酸的日子，中餐馆却数量暴涨，因为商人是法案的特色之一。中餐馆容易上手，迅速成为华人应对歧视法案的对策。在二十世纪初。随处可见以 Chop Suey 命名的中餐馆，而随着1965年美国新移民法的通过，大批移民得以涌入，这样的繁荣也渐渐消失。一代一代的移民，他们就改变了一种菜色。像1965后的移民，美国的1965法令是说。鼓励中产移民，所以就是多半是受过大学教育、嗯、或是带资金来的，因为他们的这整个成长跟经济教育的这个实力，对于饮食的要求会比较高，是对，所以可能对之前的这就看不上眼。所以我觉得 c o p s u e 当时的消失就是跟这个有关系、嗯，这也是一个阶级的明显的差异，就是跟当初的华工跟现在的很多新移民多半其实已经是精英或是有一些资产的。所以我觉得菜色也就跟着反映了他们不同阶段华人移民的背景。啊、一道炒杂碎折射出一段美中政治经济文化史，而这丰富又独特的历史，该如何与当下接轨并传承呢？
，林奇琴大概是回答这个问题最好的人选。他是广东人，记者出身，两年前来到美国，现在纽约从事艺术创作。我很期待跟他一起做 Fortune Cookie 幸运饼干。它是上一个时代的产物吧，我觉得、嗯，就是在消息还不是很灵通的时候，中国移民他们在开餐馆，然后创造出了一种符合了外国顾客他们对神秘遥远东方一个浪漫化想象的一个东西，所以我今天也很想用陶瓷呃这种媒介把它再创造出来，以一个新时代移民的身份来跟遥远的华侨祖先们沟通。幸运饼干，一种空心元宝状的微甜脆饼，里面夹有幸运字条或数字，是美式中餐馆的饭后标配。很多美国人误以为它是传统中式点心，但事实上它是发基于美国的土特产。如今，幸运饼干已成为一种美国亚裔文化的符号。你在中国吃过 fortune cookies 吗？没有，完全没有、嗯。中国完全找不到的。这几年倒是有一些美式中餐引进了中国。十多年前我住在香港的时候，我家附近开了一个标榜就是标准美式中餐的餐厅，里面就有卖 fortune cookies。我的美国朋友都好高兴，终于可以吃到那种他们从小吃到大的中菜。啊，这真的是华裔美国文化回流。是是，所以可见他们真的是有他们自己的一套体系，已经算是一种独立的饮食文化了。我们揉的也差不多了，嗯，你可以把它这样，把它搓成一个比较圆的球，嗯，然后把它拿起来，这个过程叫 slapping。我们揉面团的时候会说要把面团揉到跟宝宝的屁股一样光滑，光滑了以后我们来打屁股，好可爱的比喻。啊，这是一个扭曲的，实在太丑了，没关系，不一定啊，漂亮才 lucky， 有的时候丑丑的也可以很 lucky。幸运饼干在美国的历史跟杂碎一样悠久。我好奇，像林奇琴这样的新移民，对这种不中不西的美式中餐的看法？我觉得我自己就有点像一个 fortune cookie，、嗯、就是，嗯，肉身已经离开了中国之后，我会在想说，有什么办法可以构建一个在海外的全新的身份？嗯，以前这种亚裔的身份、华裔的身份，你好像。不够美国，也不够中国。以前非黑即白，你就站这边，站那边。现在我觉得是一个光谱，你想要有不同的元素在身上，你我都一样是过渡，从以前的纯台湾人、纯中国人的身份，到现在有这样子的亚裔的、有美国的元素。Fortune Cookie 其实蛮代表我们目前的处境的。嗯、看我的小清新 Fortune Cookie。对，现在已经制作完成了，我们可以拿去烧了。但是时间会比较长，需要烧一到两天。嗯、但是呢，我之前已经有做好的，可以给你看看。嗯，哇，烧起来亮晶晶的，好好看啊，像一盘糖果。从炒杂碎、幸运饼干，再到左宗棠鸡，美式中餐在美国悠久的历史和其独特的地位，是华人面对辛酸过往、表达毅力和韧性的最好凭证。一九六五年，美国移民法的改革也成为了中餐的分水岭。美式中餐摆脱了华工菜的单一身份后，又经历了什么蜕变呢？来认识热情的 Paul Ma 和他的一家人。没错，他就是 Tim 堂当年的叔叔，也是他的厨艺启蒙老师。我受邀来参加他们的家庭聚餐，顺便可以一睹马叔叔的藏品。Don't worry about this part because this is just a drop of soy. So, <笑>上世纪八零年代是美国中餐发展的一个鼎盛期。Paul 在当时超前的开设中餐饮食文化课程，甚至受邀在全美巡演。我请他来展示一段当年的风采。There are three metropolitan areas in China: the Beijing, Shanghai, and the Canton. Uh, from my point of view, it's almost like American cities of the United States because those are like Boston, New York, and New Orleans.、Mm. In terms of cooking, there are so much similarity, also variety. Paul, 老家山东，是一九六零年代由台湾赴美的留学生。这个自称热衷社交的 Party Boy 做了统计员，十年后
决定投身餐饮业。虽然是半路出家 ，Paul 当年在纽约州的餐馆吸引了美国各界名流，有人甚至愿意等位三年来换得他一个 Dine and Learn 的位置。我的女儿的那个学费都是从这儿来的。哦，是吗？阿盖萨拉斯卖好多呀。孩子们大学毕业后 ，Paul 就卖掉餐馆，提早开启退休生活。但当年他的餐馆菜单、客人留言簿、教学道具等，都成为美国国家历史博物馆的收藏。Is it a lot of pressure or inspiration for you now as a I mean, I think、uh, as time goes on, it becomes more of a legacy thing to, to live up to. Paul 和其他八零年代中餐馆领军人物一样，他们说流利的英文，用知识和学识让中餐摆脱了华工菜的身份，也为后杂碎时代的中餐留下了丰富的遗产。年轻一代在用各自的方式继承。侄子 Tim 是新美式中餐厅的先锋，而女儿 Pauline 正在用另一切口。把中餐家常菜带入美国寻常百姓家。As I get older and older, I really appreciate my Chinese background more and more, and I might lose the history and the language and even the culture, but cooking, eating, I think I I'll always the have the flavor of the home is the most fundamental. My generation of cousins and other Chinese Americans, other people. Want to learn more about homestyle Chinese cooking?、Mm-hmm. I think it can be healthier. I think we use a lot of vegetables, a lot of good、yeah. flavors, and it's easy. 对中餐的热爱和使命感，好像写在马家人的基因中。在金融业打拼了多年后 ，Pauline 回到家中，收集撰写家族食谱。除去爸爸的招牌，他想彰显的还有妈妈、小姨和这些家族中默默付出的女性。My dad. Only cooked for special occasions,、yeah. where it's more of a show. They get all the glory.、Event. Yes. <laughs> and meanwhile, my mom would do all the prep, but、mm. he would get all the glory. Everyone thinks that he's the one that cooks, but no, it's my mom who did, you know, ninety-nine percent of the cooking for our family. Here's your chance in your cookbook for all the women in the family to get all the credit. Exactly as we deserve. Yeah. <laughs> 提起美式中餐，人们大多想到的是质疑食物的正宗性。可是，是在以谁的标准来衡量正宗呢 ？It's a tradition in our family that we、yeah. always announce the menu. 一方水土养一方人，一代代华人带着他们独特的成长记忆来到美国，就地取材，创造出半中半西，但满载个人与家族意义的美式中餐。My dish is called the 熬白菜，我是豆腐丸子。每道菜从生到熟，从冷到热。背后都有丰富而独特的故事。那个就是上海虾，而把它们拼凑起来，你会看到一部美国华人移民文化史。I think the the Moss family will enjoy eating. I think that's for sure, right? We all enjoy.